Hello. Hi, Christian. Eh, ahí oh, está. Oh, yes, yes, now I can hear you. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, por aquí. No, no sabía yo la verdad que ahora me tocaba a mí, pero porque no me habían mandado nada. Oh, oh, ok, but, but no worries, estoy acá igual para, para colaborar y ya le voy a escribir al resto, All right. So, cuénteme, ¿cómo se ha sentido? Eh, bien entretenido, la verdad, se siente súper chivo, sí, ¿verdad? La, se siente uno nervioso porque está interactuando, <risa> con, una, está interactuando con una persona. I know. Verdad, sí, se siente súper bien, cada lo que usted dijo, que no, no se van a sentir las dos horas. Y mientras más uno le va uno, uno más le va agarrando los, el hilo en cada día, se siente más, más motivado, la verdad. Le agarra sabor, ¿eh? I know, ah, eh. y de eso se trata, you know? so, inglés no es difícil, pero todo está en el compromiso que usted tenga, la motivación que ella traiga, ¿verdad? Exacto, Entonces, sí. eso es lo que nos Depende ayuda. Depende de uno también. De... Exactly, exactly. Eso depende mucho de... de que usted eh, trabaje, ¿verdad?, para lograr la meta que tiene. So, tell me, hasta el momento, ¿hay algún tema con el que necesite, like, eh, que no le, no le haya quedado claro, que tenga dificultades? So far, eh, la parte del verb be lo tiene clara, like, questions, um, and, plurales, o hay algo con, le, con lo que le pueda ayudar. No sé, lo, lo, bueno, uno, que tenía una duda que sí me estaba matando, era que yo pensaba en... Eh, Cristian, se me está cortando un poco, no, no le logro escuchar bien. Eh, ¿Me repite, por favor? Y decía, me escucha. Eh, sí, solo que eh, se me le está cortando un poquito. Eh, me, so, le escuché de los años, la, ¿cómo ajá, decirle edad? Entonces, creo. Ajá, a la hora de responder, yo respondía como de, diciendo, I have 27 years old. Si gusta, revisamos eso, let's take a look. Uh, let me see, le comparto por acá un, mi pizarra. Ok, so, eh, yeah, lo que sucede es que el Burby, Burby has a lot of uses, right? So, when we use Burby, we use it for personal information. Okay. And uh, this personal information incluye la edad. So, always, cuando decimos nuestra edad, like, ¿cuántos años tengo? In Spanish, eh, tenemos, decimos yo tengo, right? Yo tengo 20, yo tengo 30. But in English, it is not like that. In English, it is like I am... Um, So I am, and then my age. I am 20 years old. I am 20, I am 30 uh, years old, right? I am 40 years old. Si voy a hablar de un miembro de mi familia, it's the same. So for example, my sister, my sister, y no puedo decir, my sister has, no puedo decir, ella tiene. My sister yeah. is. Exactly, so my sister is. How old is your sister? My sister is 10 years old. Okay? Mm -hmm. So, and then, si es pasado, va a ser lo mismo. Siempre el verb be es usado para, like, para nuestra edad. That's like mandatory. Al igual que con amber, for example. We have this word that is hungry. No sé si se recuerda yesterday. And it was yes. like, um, yo tengo hambre in Spanish. Oh, yo tengo hambre. Okay. Yo tengo mucha hambre. But in English, es un adjetivo. So we use verbi for adjectives. I am hungry. Yo tengo hambre. I am hungry. Oh, I'm sorry. Okay. I am hungry. Yo estoy hambriento. Exactly. Para decir yo estoy hambriento. So I am hungry. I am 20 years old. So, Christian, how old are you? I am 25 years old. Perfect. That's it. Exactly. So verbi okay. es para eso, para la edad. All right. Okay, okay. Um, I don't know if you have like, si tiene like, duda con algo más, like something que, eh, que quiere que revisamos. Sí, pero yo creo que la otra duda en lo que me corrigió ayer fue como que yo 
había ocupado otros ah. verbos, pero me imagino que eso lo vamos a ver después, cuando la, con, la conjugación de los verbos, porque usted mencionó que ya después no podíamos utilizar la forma be con un, con un verbo y sus, y sus formas en pasado o en presente. Yes, that is correct. De hecho, después de vacación, we will check it. Ajá. Pero para darle okay. como un poquito de, de info, all right, no, no problem. Eh, what happens is this. Eh, English tiene como ya su gramática, right? And um, normally, cuando comenzamos, comenzamos con gramática simple, que sería una oración y tiene estos elementos, all right? Um, so it's like subject, verb, and complement. Eso es para dar una idea completa. Y luego el puntito si es escrito, ¿ok? So, yo vengo y yo digo, por ejemplo, I, it's my subject, I am, um, I am 34, for example, years old. Ok, so, quiero dar la idea completa de cuántos años tengo. Si se fijan, tienen los tres elementos. I am 34 years old, ok? So, lleva todos los elementos. This is a full sentence. I'm 34 years old. What happens okay. si yo le quiero agregar un verbo más? And I say, for example, I am like, I am like, what do you like? ¿Qué le gusta? What do you like, Christian? Uh, I like eat. Uh, okay, let's say food. All right. Let's say food. The comida, right? So, I have this one. I am like food. Lo que sucede es lo siguiente. Rompo totalmente esta estructura. All right? Uh -huh. Subject, verb, and complement. But here it says subject, I, and then I have am and like. Entonces, eso es lo que no podemos hacer. No podemos tener dos verbos juntos. All right? Uh -huh. So, podemos tener solamente... Entonces, al tener dos verbos juntos, ya no serían verbos y se eliminan. En... Sí. Lo que sucede es que later vamos a ver otras estructuras gramaticales que lo permitan, ¿all right? Okay. Por ejemplo, presente continuo, que permite ambas, para, pero no, para no hacerle bola, you know, en, eh, para darle tanta información y confundirlo. So, vamos a mantenerlo que con verb be, por el momento, like, en esta unidad, vamos a utilizarlo solo, ¿all right? Ah, so, va a estar solo. Personales y lugares. Podemos usarlo for personal information, eso incluye la edad. Podemos utilizarlo for, cuando decimos eh, el país, like the country. I am from El Salvador. I am from San Miguel, for example. So, para hablar de lugares, ¿ok? Y descripción física o personalidad. I am a happy person. I am tired. I am sad. Sure. Exactly, I'm sure. So, porque es descripción um, física. So, oh. eso sí lo podemos hacer. But right now, ah, esto okay. de I am like, uh, no, no se puede. Okay, so that is the one. All right, tenemos un par de eh, segunditos. Oh, yeah, el tiempo se consume sí, super rápido. Sí. You know? <laughs> okay, um, so. Sí, no, I no abunda, la verdad. I know. No sé si tiene. Eh, like... No, yo sol, la verdad que yo solamente eso creo que tenía como la duda, verdad, nada más y. Nada más, ahorita sí, nada más. Ok, hecho. awesome, I really like it. So, si tiene dudas, igual eh, puede escribirnos en la plataforma, right? And, uh, y yo estoy pendiente de, de revisar también eso. So, thank you very much, Christian. Have okay. a good, good night. Thank you. Ok, and thank I'll you, see teacher. you tomorrow. And goodbye. Good night. Good night, good night. Bye bye, Christian. Bye bye, teacher. Hey, Isaac. Hello, hello. Hi. Hi, how are you? Hello. Let me see, let me see. Yes. Give me just a second. Christian, eh, se, se puede salir, no hay ningún problema. So, no, no, I mean, it's not necessary. <laughs> uh, let's just stay here. Give me just a second. Oh, okay. No sé qué pasó with Christian. Okay, so, gracias por unirse, Isaac. Thank you very much for, for joining, okay? 
So, eso es un one-on-one, -on -one, ok? Pretty much es para eh, ayudarle a clarificar alguna duda, para revisar pronunciación, revisar algo que no haya quedado tan claro, right? O si necesita, considera que algo le está costando para ver de qué manera le podemos ayudar. So, tell me, ¿cómo se ha sentido hasta ahorita? ¿Con qué la siente que tiene dificultades so far? Eh, sí, sí, sí. No, por el momento un poquito bien, algo con el abecedario, más que todo con las vocales. Ah, <ríe> oh, lo que... ok. Con lo que vimos ahora, right? Like the alphabet and the spelling. Sí, y un poquito con la, con la presentación. Con las presentaciones, like, para dar información personal como su nombre, su edad. Uh -huh. Sí, al, al momento de responder una pregunta. Por ejemplo, el nice to meet you. No. Es de, digamos, como un protocolo, digamos, para, para una conversación. Vaya, si gusta, revisamos como las, los elementos más, más comunes que se dan en una conversación, right O como la etiqueta, let's say. Let's take a look. Ya está seca con la conversación. Eh, y yeah, ya, por lo general cuando es una conversación, pero cuando es la primera vez que yo conozco a alguien, es bien importante eh, ser cortés y decirle como gusto de conocerle, right? Like, cuando estamos eh, face to face, le decimos, hey, mucho gusto, ok? So, we normally say, nice to meet you. Para decirle, gusto de conocerle a alguien. But, si yo voy a responder este nice to meet you, yo lo respondo así, nice to meet you. Alright? So, So, si yo le digo, hey, um, Isaac, nice to meet you, ¿cómo me respondería? Sería, nice to meet you too. Exacto. Hey, nice to meet you too. Gusto de conocerle también. Nice to meet you too. All right. Um, so, cuando me dice presentación, ¿sería esta parte o hay alguna pregunta específica que tuvo dificultades a responderle? Principalmente creo que un poquito con las edades, al momento de preguntar la edad. El for, yo no sé si un poco en ese, entre esa parte, for, creo que... Si gusta, repasemos eh, las preguntas que hemos visto hasta el momento y cómo responderlas, ¿ok? Uh, para ir clarificando. So, vimos, por ejemplo, what's your full name, ¿ok? Uh, vimos, what is your email address, Ayúdenme con las preguntas, si gusta. Help me. La edad me dijo. How old are you? ¿Cuál otra? Con la que tuvo, like, some issues. Where are you from? Where are you from? Sería uno. Pero okay. en, la, en la, cuando te pregunto las ocupaciones, es... What do you do? O oh, what do you do? Um, puede usar what do you do, la más común es what do you do, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Pero también a veces se puede utilizar como what's your occupation, what's your job, what's your job, ¿cuál es tu empleo, right? Y está bien, it's fine, it's just fine. So, revisemos esta parte de acá, ¿ok? What's your full name? What's your full name es el nombre completo, right? ¿Cuál es tu nombre completo? What's your full name? Soy Isaac. What's your full name? Sería my full name y ya sería mi nombre completo. Soy Antonio Flores Sarabia. Mm -hmm. Exactly. Very good. Uh, next one. What is your email address? Eso es un poquito más difícil, right? What's your email address? Mm, por lo general, en los email eh, se dice la, la palabra completa o es mejor deletrearlo. Eh, puede de una sola vez decirme my email address is y me lo lee completo. A menos que le digan deletréamelo. Can you spell that for me? Lo deletreamos, right? So deletrear con intente decírmelo like de corrido sin deletrearlo, right? So what's your email address? Isaac underscore Flores at gmail.com Perfect, perfect. That's okay. That's good. That's good. A menos que alguien le diga ¿Cómo lo deletrea? So, how do you spell it? Entonces, sí es necesario. But, de lo contrario, lo hizo perfecto. Good. Ahora, vamos a la que me decía. How old are you? ¿Cuántos años tiene? Here, 
si es mi edad, I am, voy a dejar un espacio para la edad, ¿ok? Y luego, years old, ¿ok? So, how old are you? I am, y acá le puedo incluir la edad. I am 20, y, I'm sorry, me comí la S, ok. So, I am 20 years old. I am 17 years old. I am 40 years old. So, esto y lo unimos con old. So, Isaac, how old are you? I am 20 years old. Oh, okay, very good. So, I'm 20 years old. Tengo 20 años. How? 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 This way? How? Esta se pronuncia como how. How old? How old? How old are you? Repitámoslo. How? How? Old? Old? Ahora unámoslo. How old? How old? Exactly. Are you? How old are you? Yes. No, don't worry, don't worry. Si es necesario repetirlo, hagámoslo. It's okay. Tenemos, like, two minutes. Are? 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 You. You. Okay, good. Otra vez. How old? How, how old? How, how, how. how. Otra vez. How. How, how old? How, how old? How old? Uh -huh. how old are you? How old are you? Yes, okay. Un poquito más rápido. How old are you? How old are you? Yes, perfect. You got it. Exactly. So, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Right? I am 20 years old. No sé si la pregunta que tenía de la edad era con esto. Or like with pronunciation? Sí, la, la pronunciación era más que todo. Ah, okay. Yeah, how old? But you got it. You got it. Very, very good. And then we have two more. Uh, where are you from? So, Isaac, where are you from? I am from San Salvador, o siempre se dice el país en esa pregunta. San Salvador is okay. San Salvador is okay. Y la última, what do you do? What do you do? En este caso se responde, I am, y la ocupación. Sí, pero no se me le olvide ponerle a or an. I am a, I am an. Cualquiera de las dos. I am an. Ajá, uh -huh. what do you do? Or a person. Oh, I am a, I am a salesperson. I am a salesperson. Sales. 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 Como L es sales. 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 Agregémele. Sales. Sales. Salesperson. Salesperson. Very good. I am a salesperson. I am a salesperson. Exactly. Repítaselo cuantas veces sea necesario. Sales, sales, sales. Okay? But the rest, pretty good. You got it, you got it. Okay, okay, dokey. Isaac, el tiempo es, nos va, like, comiendo here. No sé si tiene una pregunta adicional antes de terminar. Eh, bueno, solamente la única sería en, el, en, la, en la plataforma cuando dice la discusión. Ah, all right. Entra, a, hizo, ya me hizo la tarea, ya me hizo las dos tareas. Eh, las tres, la de ahora también. Uh, awesome, awesome. En la parte de arriba le aparece discusión, sí. logra ver discusión. Sí. Ok, vaya a hacer discusión y baja un poquito. Le aparece general y ahí hay tres preguntas, es una pregunta diaria. Una pregunta súper chiquita. Sí, ahorita. Me aparece en una barra lateral. ¿Qué, cuál le, qué le parece? Dice semana 1. Le tendría que aparecer introduce yourself, que se presente, que fue la del 1 y la del 2. El día de ayer fueron preguntas, que escribiera cinco preguntas, yes, no questions. Y nos falta la de ahora. Mm -hmm. Sí, más que todo esa, esa parte, ah, entonces... Pero ya le, ya le logra aparecer, sí. ¿Le puede ver? Okay. Sí. Ok. Entonces, eso, solamente complétamela y una, escríbame por ahí. And we are super, super good. Ok, um, ha sido un placer, Isaac. Thank you very much for being here. Okay. 
el tiempo nos comió. Unfortunately, si tienen más preguntas, escríbelas, please. Write it down y las solventamos, ¿ok? No se quede con las dudas. So, have a good Thanks. night. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night. Thanks. Oh, ya se puede, ya se puede retirar, no es necesario que se quede hasta las 11. No worries. <laughs> okay. Hi, Yasira. Hi. Hi, Yasira. Hello. Yasira, can you hear me? Hi, teacher. Yes. Okay, very good, very good. Okay, so nice. Thank you very much. Gracias por estar aquí, Yosira. I appreciate it. Okay, very good. So tell me, girl, ¿cómo se sentí? Oh, the picture. I need to see your picture, girl. Necesito conocerla. I need to know you. Okay, tomorrow, to... tomorrow, the tomorrow. picture you for the perfume. Awesome, awesome. No, vamos a trabajar para que para que podamos eh, vernos, you know, es bien importante nuestra comunicación face to face. <laughs> Cause, yeah, yeah cause puedo verlo si están como cansados, si están tristes, etc. So tell me, eh, ¿cómo se ha sentido? ¿Con qué siente que tiene dificultades so far? ¿Con qué le puedo colaborar? Eh, Question. Eh, tell me, tell a, veces, a veces, teacher, me quedo un poco así en la, en la nube. Yo sé que yo me estoy apoyando con otro programa de inglés y este y a, hay muchas palabras que yo las sé, pero me cuesta mucho la pronunciación. Por ejemplo, en el hopio, eh, yo pensé que nunca, nunca en mi vida lo iba a poder decir. Ay, ok. Sí, eh, pero gracias a Dios sí lo logré decir, lo logré este, pronunciar, pero okay. sí hay muchas palabras, yo sé de que el inglés de nosotros no es como el inglés americano, lo voy a decir, eh, son, bueno, en que el inglés de, de los eh, bolillos y de los morenos es bastante diferente, um, eh, porque sí. yo he dado la pronunciación, ¿verdad? Claro, el acento cambia, la cuestión cultural cambia, pero eh, intentamos aprender un inglés estándar, ¿verdad? Que si usted va Correcto. y se comunica con un eh, afroamericano, con un hindú, uh -huh. eh, ellos le comprenden y esa es la intención. Así que no sí. se preocupe, you know? me gusta eso de, de decir, pensé que no lo iba a lograr, pero lo hice porque de eso se trata, you know? eh, esto es algo alcanzable, usted lo puede hacer, de hecho la he escuchado participar bastante, you know? um, and, uh, y, y me gusta eso, el hecho que, que, que es bien participativa, super, super good, thank you, and, uh, y es bien importante que, que tenga como la energía y las ganas de, de, de preguntar, you know, si no entendí algo, pues voy a salir de la duda, ¿verdad? So that is super important. Eh, si gusta, re, revistemos la pronunciación de esto. Creo que esa es la que me mencionó, right? How can I help you? Eh, sí. Eh, sí. Okay. Si gusta, let's, let's repeat, ¿ok? Porque okay. para que después de esta sesión usted me diga, teacher, sí, hombre, yo lo puedo decir, ¿ok? <laughs> so that's super important. I mean, de eso se trata. Let's repeat. How can... How, how can, okay. how, 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 can, can, ok, ahora vamos a unirlo, how can, how can, yes, una mujer tercero, how can I, how can I, how can I, ok, una vez más, how can I, how can I, yes, help, help, how can I help, How can I help? Ok, una vez más. Help. Help. Uh -huh. Cerramos los labios al final. Help. Help. 
Eh, ajá, help. ok. Ahora agreguemos la L. Help. Help. Ajá, help. Help. Ok. How can I? Hasta acá. Uh, how, how can I? How can I? Ajá. How can I help you? How can I help you? Vamos a agregar estos dos. Help you. Help you. Se oye help como help you. you. Ajá, help you. Mm -hmm. Okay. Ahora, how, 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 la boca, eh, how, si se fija, es como un how, círculo. How, how, how can I help you? How can I help you? Hey, yes, 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 yes. Okay, very good. One more time, una vez más. How can okay. I, how, how, can, how, how can I, how, how can I help you? How can I help you? Yes, very good. Awesome, very good, very good. Exactly. So, de eso se trata, all right? So, hay palabras que se nos dificultan más, entonces, a veces es necesario pronunciarlas 20, 30, 40 veces, right? And hasta que se nos quede. So, how, how can I help you? All right, so. How can I help you? Mm -hmm. How can I, how can I, how can I? How can I help you? How can I help you? Yes, 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 yes. Very good. Esa es. That's the one. That's the question. Very good. Okay. Um, no sé si aparte de esta tiene like otras palabritas que con las que tenga dificultad que que le gustaría que revisemos. Eh, quizás eh, lo que vimos ahora, lo que es este el alfabeto. El alfabeto me cuesta un poco lo que es este, eh, 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 la J me cuesta mucho. Ok. La J y la G, I guess. Sí. Ok, la J y la G. Permítame, teacher. It's ok, it's ok. La J... Y la G, bueno, en sí siempre me he enredado, eh, ticheres, en la A, y A, I. Cuanto es así, rapidito, ¿verdad? Siempre me he enchivolado en eso. Bueno, sí, si gusto, le doy fin. Revisamos un par de palabras que puedan tener esas letras. Um, Let me see, let me see. So, revisamos estas cuatro palabras. All right, tenemos okay. cinco, tres minutitos. Okay. Okay. Eh, so, vamos a ponerle acá a la par la pronunciación de cada una. So, la primera, okay. esto de acá es A. All right. A. So, va a ser A. Uh -huh. yes. La siguiente, que es una E, va a ser uh -huh. I. Es nuestra I. I. All right. Y la última es como que me voltean. I. Uh -huh. okay, so remember. Es como cuando yo digo I am. Ok, I. I. Uh -huh. so ese es el sonido. Uh -huh. Vaya, revisemos esto. Deletríame esto. Spell it, please. Ok. A. Uh -huh. S. Yep. Y I. Yes. A. Very good. There you go. Una vez más la misma. The same. A. Es I A. Very good, very good. Vamos con la siguiente. Ok. Y G G. Yes, yes, yes. Mucho más fácil. Next one. A. Oh, remember, remember. La primera me duele. So this is A. Oh, no, 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 this one. No, I, please. Sorry. Exactly, exactly. I, no, don't be sorry. Yes. I, N, yes. T, yep. E, yes. L, L, I, mm -hmm. G, G, E, N, T. Yeah, you got it. Very, very good. La última. Let's go for the last one. Okay. A, N, 
E R I A. Sorry, C C I. Oh, oh, C. Se lo repito. Sí, se lo repito. Oh, please, please. A N E Yep. R Yes. I C A. Okay, very good. Yes, super, super good. Exactly, very nice. So, no escuché que se equivocara with them. Okay, that was super good. Very nice. Super good job. Okay. Solamente sería de practicarlas. Cuando usted tenga un mm -hmm. par de minutitos libres, vea una palabra, deletréela, right? So, cualquier palabra en español. La H es H. 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 Yes, H. That is H. Oki doki. So, nuestro tiempo terminó, you know, el tiempo es súper corto. So, thank you. Gracias, Yacira, por, por uh, unirse a la sesión. Yo sé. Okay. <laughs> Gracias por unirse. Okay. All right. And uh, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Okay. Have a good night. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. Good night. Good night. Hello. Hi, Isela. Teacher está conmigo. Oh. Sí, sigue conmigo, teacher. Oh, but Isela is here. Uh, just here, do me a favor. Buy a Celestinita oh, okay. donde dice finalizar. Para no tener sí, la cara de Sí, estoy saliendo. Sí, <laughs> saliendo. Estoy saliendo. Gracias, teacher. Bye. Thank you. Bye bye. <laughs> hi, hi, Miss. Uh, me logra escuchar. Can you hear me? Hello, hello. Hola. Ahora sí. Hello, hi there. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? How are you? Bien, bien. Awesome, awesome. La verdad, sí le tocó esperar un poquito. Sorry, you're the last one, but that, not the least. Okay. <laughs> so tell me. Oh, my goodness. <laughs> Era la cena. Was that lunch? Yes. Well, I mean, cena, dinner, I mean. Wow, wow, that's a little late. Okay, so so tell me, ¿cómo se siente hasta el momento? How do you feel? How are you? Pues, pues bien, o sea, hasta el momento voy entendiendo, siento que, que va, vamos un poco rápido. Pero creo que porque en sí el, el enfoque es en inglés para el trabajo, ¿verdad? No es entrar así a punto por punto. Entonces, aquí sí tenemos que, que ver también por nuestra propia cuenta cómo ir, ir desarrollándonos. Porque ustedes no tan literal el empujón para que nosotros sigamos avanzando. Y literalmente es el empujón. Uh, well, sí. es, es inglés para el trabajo porque precisamente nos enfocamos en que ustedes se comuniquen, right? So, es un, un inglés mucho más comunicativo. So, no es tanto gramatical, let's call it that way, sino es, es que lo que vemos lo utilizamos. Y eso es lo que nos hace eh, hablar más rápido, you know? desarrollar más confianza, no tenerle tanto miedo, and, uh, y esa es la intención, ¿ok? So, um, eh, ahorita hay como algún tema con el que tenga dificultad, con que se le haya complicado un poquito, que quiera clarificar, o alguna duda que le haya surgido por ahí. Lo que me, la, lo que me surgía era eh, en, en los verbos, eh, I, you, he, she, porque no encontraba, o sea, me confundía bastante. Pero ahora lo estuve practicando con una amiga okay. y ella me hizo esto. Uh, oh, I love it. So they are like drawings. Oh, se tomó el tiempo para hacerle lo los dibujitos. Ah, oh, súper cool. Ajá, entonces, ella, es que no la entendía, de verdad. O sea, es que no me gusta el inglés, no me gusta. Para mí es un reto y una obligación. Entonces, este... Empezamos a practicarlo así, justo antes de venirme para la casa. Ah, okay. Y ahí le, le entendí la diferencia porque yo le decía, pero ¿por qué hay dos you? Oh, okay. Entonces no entiendo. Entonces empezó a hacer un poquito y me dice, hay, hay un you porque te lo menciona en plural. 
y tú estás dentro de ese you. Entonces, cuando tú estás dentro, utilizas el you. Y cuando tú estás fuera, me dice, utilizas el we. Creería que es al revés. Okay. Let's take a look. Le comparto acá. Mm, déjeme ver, déjeme sí. Déjeme ver si le puedo encontrar algo rapidito que podamos utilizar para ver eso. Okay. Yeah, yeah, yeah. Mm. Right. So, la diferencia, pretty much, es como quién es, de quién estoy hablando, right? Like, personal pronoun. Déjeme ver si podemos, le puedo encontrar. Something super, super quick. Ok, eh, pero en el meantime, normalmente depende mucho de quién, eh, a quién me estoy refiriendo. So, los subject pronoun es como de quién estoy hablando, right? Y ellos, subject, son siete. So, está I, siempre que yo quiero decir yo, all right, es I. Um, uh -huh. Y luego si tengo el you. Este you es como nuestro salvadoreño vos, all right? So, you, uh, mm -hmm. you are, tú eres, ok, vos sos, es el mismo, you. But, you también puede ser ustedes. Por ejemplo, eh, usted tiene muchas amigas y yo le digo, ustedes, ustedes solo hablando pasan, por ejemplo. So, you no necesariamente me refiero a una persona, sino puede ser you singular, o puede ser you plural. Right? En realidad no cambia la forma como se utiliza, pero sí cambia la intención, si es para una persona o varias personas. So, en este you, yo no estoy incluida. Es como, yo los veo a ustedes. You. Cuando digo, por ejemplo, ah, you are super intelligent, no estoy incluyéndome. No digo yo soy, sino ustedes son. All right? um, la diferencia está acá cuando yo utilizo we. Este we ya me incluye. So, whenever I say we, um, we are family. Nosotros somos familia. We are friends. Nosotros. Cuando yo digo nosotros, yo ya me estoy incluyendo en ese. And um, so, pretty much, eso es como la, la gran diferencia con eso. Now, eh, oh, encontré un ejercicio que creo que puede ayudar bastante with this part. Okay, let's take a look. It says here. Use the correct personal pronoun. So, logra ver la pantalla. Can you? Sí. Okay, okay. Very good. Um, so, vamos a, a ponerle mucha atención. Acá hay otros verbos. Yo sé que no los hemos visto. All right. Pero le, le voy a ir guiando un poquito. Por ejemplo, tenemos Leila. Right. So, Leila es una uh -huh. persona solamente y es una mujer. ¿Qué subject pronoun utilizaría? Si es una persona y es ella. She. Ok. She. Luego tenemos Alan. All right. Es él, pero solo una persona. ¿Qué utilizaría? She. Ok. Then tengo the dress. Es un objeto. Solo es uno. ¿Qué utilizaría? It. Ok. Um, I have the cat. It. Oh, me, me salté una. Sorry, okay. <laughs> All right. Uh, I got this one. The pictures. Algo bien importante es eso. Pictures. Es plural. This is plural. It. Uh, okay. Revisamos it. The dress. Es uno. Utilizo it. The cat. Es uno. Utilizo it. The pictures. Ya no es una. Son varias. Ah, the pictures. Uh -huh. Ajá. Okay. Yeah. No sé. Uh, hagamos, hagamos un review. Entonces, re, repasemos cuáles son los subject pronoun. I, para mí. You, ok, para usted, para ustedes. She, he, it. Pero me falta uno. I'm missing one. We. Mm, we, nosotros. They. Y lo, lo, they, ok, they, they, they. Very good, they. They no solo es para personas. They es para plurales. Cualquier cosa. Animales. Cosas. Objetos. So, ah, ok. Tengo acá de pictures. ¿Sería? They. Exacto. They are on the wall. Very good. Uh, my sister and I. Si se fija, yo estoy incluida. No, nosotras. My sister and I. 
we. Exactly. We, we ajá. Porque yo me estoy incluyendo. So, we. Uh, the roses. ¿Qué es roses? Las rosas. The roses. They. They. Very good. Okay. They. Uh, John. Okay. E. Yes, yes, yes. You're good. Um, Lisa or Liza. E. Okay. Yes. And uh, Diana. She. Oh, she. Exactly. Okay. Very good. So no. Ah, pero es que me, me quedé me quedé con el porque después de she decía has entonces me equivoqué. Mm, no 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 no. No, you're good. No, you're good. You're good. Um, no hemos visto esto todavía. Lo vamos a ver hasta después de vacación, ¿ok? <ríe> que es terceras personas, no se preocupe. But, but pretty much esa es la idea de los personal pronouns. Siempre que usted diga, my sister and I, y usted se incluya, eso es un we, porque es yo también incluido. Si yo no estoy incluida, puede ser ustedes, o sea, you, o pueden ser ellos, sería they. Eh, pero siempre indican un plural. ¿Y alguna página que me sugiera para practicar? Para los eh, personal pronouns. Uh -huh. Para esto. Um, bueno, de hecho, yo esto lo busqué en internet. You know, lo en, acabo de encontrar acá. Se llama Grammar. But normalmente usted solamente pone el tema que necesita y en internet lo puede encontrar. Por ejemplo, digamos que tiene dificultades con A y AN. Solo puede ponerle A AN exercises. Y internet hace la magia, you know? <risa> And, okay. Y le tira el ejercicio. Cualquier ejercicio en inglés es fine. La idea es que usted como eh, clarifique, ¿verdad? Por ejemplo, here, a uh, en an, yo tengo este ejercicio que está muy bonito, que dice a uh, boy or an boy. Y escojo la respuesta correcta, right? So, um, puede, puede escoger cualquiera, cualquier página, as long as. They are good. So, el tema es subject, um, subject pronouns. Subject pronouns. So, si se fija, acá está como la explicación también. So, definition, example. Si quiere ejercicios, you can go for it. Subject pronoun exercises. And uh, veamos qué más tenemos here. Acá hay uno más. Here we have another one. Um, okay. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. This is with Barbie. Está con Barbie también. Entonces, si gusta, tenemos un par de minutitos. Creo que nadie más me va a conectar. Give me a second. No hay nadie en espera. Okay. okay. So, podemos completar este. Like, super quick. Eh, George, ayúdeme con el primero, please. Uh -huh. Okay. Uh, number two, the blackboard, la pizarra, the blackboard. It. Mm -hmm. it. Okay, very good. The posters. They. Okay, very good. You got it. The dog. It. Yes. Good, good, good. My mother and I. We. Yes, exactly. Very good. Uh, the flowers. Uh, yep. Very good. Exactly. Uh, let me see. Let me see. Tom. He. Mm -hmm. Excellent. Victoria. She. You got it. Okay. Uh, and Diana. Oh, creo que era el mismo. I don't know. Okay. Uh, and Diana. She. Okay, she. No, exactly. tiene las últimas, creo. Yeah, pero creo las últimas, nada. No. Yeah, las anteriores, no, but algunas son, son iguales. Okay. <laughs> but Ajá, you got se han it. repetido. Yeah, you got it, exactly. So, creo yeah. que la dificultad quizás sea acá, cuando usted vea en I. My mother and I. Si digo, por ejemplo, tú y tus amigos, all right? Si no tuviera algo así, sino que tuviera, for example, Um, 
yo le dije, um, imagine que estoy hablando con mi hermano y le digo, you, ok, a mí porque estoy hablando con mi hermano, you and your friends, your friends, and your friends, lazy, lazy son holgazanes, so I'm talking to my brother, y le digo, you and your friends, tú y tus amigos are lazy, son unos holgazanes, pero quiero evitarme ese de you and your friends, y quiero usar uno solo, una sola palabra para esto, you and your friends, ¿cómo lo uniría? ¿Cómo haría una sola palabra de eso? Quiero decirles ustedes, right? You and your friends. O sea, ustedes. ¿Cómo lo haría ustedes? They, they are lazy. Oh, but they are lazy? Ok. Si les digo, they are lazy. They are lazy. They significa? What is the meaning of they? Ellos. Ellos. Si yo le digo, they are lazy, excluí ya a mi hermano. Ya ajá, no le excluí a su hermano. Ajá. Y yo sí, le ya, quiero entonces, decir que es, él. Ajá. Ajá. Entonces. We, no. Ah, ok, revisemos. No, no worries. Okay. We. Ajá, we sí, are. Ajá. Revisemos qué significa, ok. We bueno, are. Bueno, decimos acá, they are lazy. Es como ellos son holgazanes. Excluyo a mi hermano. Si yo digo we, en ¿qué we me estoy we? incluyendo. Me estoy incluyendo. Ajá, y me incluyo. Habla, <risa> <risa> lazy. Ok. Entonces, <risa> yo tengo you and your friends. ¿Qué es lo más fácil entonces? Este, you and your friends, lo cambio y lo uno. Y solo le digo, you are lazy. Y para decirle, you are lazy, ya les estoy diciendo ustedes. So, you es tú una persona o you es ustedes de un grupo de personas. Better? We are lazy. Ajá, uh -huh, so you are lazy. So es uno o varias personas. Entonces no es necesario decir you and your friends. A menos que necesite enfatizar, right? Otherwise, you are lazy. Ustedes son araganas. Ustedes son holgazanes, right? No sé si está un poquito más claro esto, la, la parte de you y la parte de they. Eso es bien importante hacer la diferencia. Si digo we, yo me estoy incluyendo. Si yo digo nosotros, ¿ok? Ajá. ¿Okay? Si, yo digo, si yo digo we, me incluyo. Si yo digo they, se, es como que señale y diga ese grupo, eh, a exacto. ustedes. Exacto, exacto, exacto. Pero si, usted si yo digo... Go, go, you, go. Ajá. Oh, you es tú. Pero you puede ser... You're. Uh, you, oh, este York, donde dice you and your friends. Eso lo vamos a ver mañana con posesivos. Eh, así que por el momento no se preocupe, York, uh -huh, si no vamos a hacer una, una sola confusión here. Pero you es usted o ustedes. They, ellos, ok, un grupo tal. Y we, yo me estoy incluyendo, yo soy parte de la manada, all right. So that is pretty much the difference. Um, no sé si tiene, like, any other question with this? No, ahorita solamente es eso. Okay, okay, very good. So, awesome. So, thank you very much. Thank you for your time. Our time is over. Nos vemos hasta mañana. I'll see you tomorrow, okay? And have a good night. Sleep well. Thank you, Isela. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.